ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ರಾಶಿ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಅನ್ನೋದು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಸೂತಕ ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಗ್ರಹಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲುಷಿತವಾಗತ್ತೆ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವ ಸಂಕುಲಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಬಾರದು ದೇವ್ರ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಾಗುವ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಯು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ಭೂಮಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಒಂದು ಬೆಳಕು ನೆರಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿರೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಕಂದು ಮತ್ತೆ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ತೀವ್ರವಾದ ಛಾಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ಚಂದ್ರ ಬರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಚಂದ್ರನಂತಹ ಸಣ್ಣ ಉಪಗ್ರಹವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಬೀಳದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪರಿಸರ ಕಲುಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಧಕಾರವು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಖಗೋಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಕೇವಲ ಪರಿಸರದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ರಾಶಿ ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಯಾವ ರಾಶಿ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಹಣದ ಪ್ರಭಾವವು ರಾಶಿ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ವೃತ್ತಿ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಪ್ರಭಾವ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಆ ರಾಶಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವ ಬಗೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವ್ದಾವುದು ಅವುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸೋಕೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಧೈರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಜನವರಿ ಐದು ಮತ್ತೆ ಆರರಂದು ನಡೆಯುವ ಈ ಗ್ರಹಣವು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಗ್ರಹಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಗ್ರಹಣವು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿಯತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿ ಚಕ್ರದವ್ರ ಮೇಲೂ ಗ್ರಹಣದ ಪ್ರಭಾವ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತೆ ತಿರುವನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ ಈ ತಿರುವು ಮತ್ತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಧನಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸೋಕೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕಷ್ಟೆ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣವು ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಅಥವಾ ಧರ್ಮಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಹೊಸ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತೆ ಮನೋಧರ್ಮಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಹಾಗೆ ದ್ವೇಷಗಳನ್ನ ಮರೆತು ನಡೆದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು ಅಂತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಲಹೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಗ್ರಹಣವು ಯುರೋಪ್ ಏಷ್ಯಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಹಾಗೆ ಆರ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಗೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯವು ಅನುಚಿತ ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿ ಚಕ್ರದವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನ ಹೊಂದ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಆದಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಹಾಗೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಸಂಗಾತಿಗಳಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಅವರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸಂಗತಿಗ